बिहार के कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक आज दिनांक पाँच जून 2020 को संपन्न हुए इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री पद लेकर कंप्यूटर शिक्षक को अपना बहाल करने का गुहार पर चर्चा की गई महासचिव विनोद कुमार सिंह ने बैठक में यह जानकारी दी की माननीय मुख्यमंत्री संघ द्वारा पत्र लिखा गया जिससे कहा गया की इस कोरोना काल ऐसी पूर्व हमारे स्थिति दयाना दयनी थी और इस कोरोना काल में सभी कंप्यूटर शिक्षक की स्थिति महाराणा सिंह अवस्था समान हो गया है जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बाहर से आए युवक को रोजगार देने की बात कही जा रही है वहीं दूसरी ओर उनके सरकार में ही उसे युवा जो बिहार में रहकर बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षक दे रहे हैं उनके रोजगार छीन लिया गया इस पर बुरी बात है कि इन्हें युवा कंप्यूटर शिक्षक ने तीन साल तक इन्हें माननीय मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन अन्य इत्यादि के करके आने अपने रोजगारों को पुनः मांगा परंतु सरकार का कानों पर जून तक नहीं रहेगी जबकि पूरा प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर शिक्षक प्रवित हो रहे हैं इस कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद और छात्रा छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन करने की बात की जा रही पर यहाँ कतई सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रार्थना पत्र के साथ अपील करता है कि कंप्यूटर शिक्षक को जल्द से जल्द बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बहाल कराए ताकि राज्य में गरीब छात्रा छात्राओं को पठन पढ़न में कंप्यूटर शिक्षक की मदद ली जा सके मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद प्रसाद प्रदेश कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह अलावा विभिन्न जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार सिंह संतोष कुमार सिंह जा सूर्य प्रकाश अरुण कुमार वर्मा सुप्रीत कुमारी श्री नृत्य कुमारी सिंह विकास कुमार सिंह मोहम्मद पुर आलम सौरभ कुमारी सहित वरिष्ठ सदस्य सूरज कुमार देव प्रकाश सिंह पुनीता पुलवा रूपेश कुमार सिंह प्रकाश कुमार दिनेश कुमार ठाकुर सोनाक्षी कुमारी प्रियंका शुक्ला त्रिपाठी पूमा कुमारी प्रिंस कुमार सिंह आदि विभिन्न शिक्षक गण उपस्थित थे जी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा बाय ईमेल ईमेल के थ्रू हमने उनको उनसे संपर्क किया और हमने उनको ये कहा कि हम कंप्यूटर शिक्षक 1800 जो संख्या में 32 हैं 
वो आपके इस कोरोना काल में इस बुरे समय में ये इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं और इसके लिए आप अगर चाहें तो आपके कुछ कार्यों को जो नहीं संपादित हो पा रहा है फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा ये जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो टीवी पे आप दिखा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं देख पा रहे बिकॉज कि आप 10 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो आप 11 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा गरीब गुरुआ का बच्चा है कुछ ना कुछ काम करता होगा वो उस समय हो सकता है वो अनुपस्थित रहे उपस्थित नहीं रह पाएगा उसको देख नहीं पाएगा उस समय दूसरी बात ये हो सकती है कि किसी हो सकता है उस समय बिजली ना हो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि भाई हम अठारह सौ बत्तीस पूरी तरीके से सक्षम हैं कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हम ऑनलाइन क्लासेस उन विद्यालयों में मुफ्त निःशुल्क देने को तैयार हैं हमारे अठारह सौ बत्तीस शिक्षक इस राज्य के हर एक जिले में मौजूद हैं और हम इसको काफ़ी सुचारू ढंग से चला सकते हैं और उसमें क्या है कि टी के प्रसारण में एक समस्या और आती है कि अगर आप टीवी पर वो चला वो ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई जो हुई तो उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है तो जो जिस बंदे जिस बच्चे से वो छूट जाता है वो बच्चा उसको कभी देख ही नहीं सकता है तो वैसे कंडीशन में हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम उनको 24 घंटे उपलब्ध करा सकते हैं बच्चा वो जब चाहे जब उसको समय मिले तब उस क्लास को देख सकता है तो इन सारी बातों को रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि भाई हमारी तरफ से यह एक प्रस्ताव है आप अगर इसको स्वीकार करेंगे तो हम काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे क्योंकि इस वैश्विक महामारी में कोई भी तो हम लोग काम आ सके अब हमारे हम सेवा में है नहीं समस्या ये है कि हम कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम सेवा में नहीं और जब अगर तो हम हमारे पास पैसे नहीं लेकिन हम शारीरिक श्रम दान तो कर ही सकते हैं हम अपने शरीर से सर हमने लिखा है को वो कार्य लेना चाहते हैं हम सहर्ष तैयार हैं हमारे शिक्षक सहर्ष तैयार है इस कार्य के लिए अब हम लोगों ने तो बहुत ही मांगे की लेकिन कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ खैर उससे अब क्या कहा जाए इस समय ऐसी यह कहने वाली बात भी नहीं है परंतु अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको नौवीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा तो इससे हम लोगों को कोई कोई बात समझ में नहीं आई क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि नौवीं में कैसे मिलेगा क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो बारहवीं में हो रही हैं न कि नौवीं में हो रही है तो उस कंडीशन में भी और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है पता नहीं पेपर हमने भी देखा था न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं क्योंकि हमने आठ दस साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को और हम पारंगत हैं इस विद्या में कि हम कम से कम अपने बच्चों को सही और सटीक तरीके से शिक्षा दे सकते